Плач кающегося грешника. Размышление четвертое. Четверг. Вот снова припадаю к стопам владыки моего. Снова прошу, умоляю, поклоняюсь и взываю со страхом, ибо знаю, что лучше для провиневшегося раба не укрываться от своего господина, а оставаться близ него. Услыши, о владыка, плач мой, прими молитвы мною грешным, приносимые, и злей на меня окаянного, хотя малую каплю твоего милосердия, и просвети душу мою благодатью твоею, дабы иметь мне хоть малый успех в исправлении самого себя. Ибо если твоя благость не просветит души моей, то я не в состоянии буду познать пристрастие и нерадение, гнездящиеся в сердце моем. Горе мне, возобладавший мною грех, предал меня, нашел во мне обильную пажу для себя, и каждый час убивает, попирает и погружает меня в глубину зол. Я, окаянный, не перестаю прогневлять Бога, не страшусь огня оного, не угасающего, не трепещу мук нескончаемых, ибо грех, обративший злой навык, увлекает меня в совершенную погибель. Я обличаю самого себя и не перестаю давать обещания исправиться, и все-таки остаюсь в грехах. Я смотрю и не вижу, я каюсь и в самом покаянии согрешаю, ибо не углубляюсь в развлечение дел. Я раб греха, я делаю злое, хотя и не желаю сего. Я воин, поставленный под власть греха. Я подчиняюсь ему, и хотя мог бы убежать от всего господина, но служу ему по злому обычаю, который царствует во мне. Радея о страстях, я несу оброки плоти. Я знаю, что растление во мне усиливается. И едва оно подает мне знак, я подчиняюсь ему, как раб. Хочу будто бежать, но как пес на железной цепи опять возвращаюсь к своему повелителю. Я ненавижу грех, отвращаюсь от беззакония, но все же остаюсь в рабстве у страстей. Я побеждаюсь окаянной сластью против воли. Я служу естеству по необходимости, а оно, подкупленное злым произволением, источает на меня грех. Кипят во мне страсти вопреки уму. Они срастворились с плотью и не терпят разлучения. Я усиливаюсь переменить свое злое произволение, но предшествующий навык никак не дает мне успе успеть в этом. Понуждаю себе, бедный, освободить душу от долгов, но злой взаимодавец тут же вводит меня в еще большие долги. Он не напоминает об уплате, он щедро дает еще и еще, и даже вовсе не желает брать обратно, желая только рабства моего. Дает и не взыскивает долга, дабы обогащался я страстями. Я хочу отдать ему старый долг, а он прибавляет новый. Если же делаю, хотя малое себе понуждение, вопреки влечения страстей, он, чтобы не зложить меня, прилагает новые страсти. И видя, что постоянное пребывание в долгу заставляет меня как бы по неволе быть грешным, вводит в мое сердце новые пожелания. А дабы я не исповедовался щиться, чтобы я забыл свои страсти, я делаюсь участником в чужих грехах и, заняты ими, забываю свои. Держусь с новыми страстями и снова оказываюсь в долгу. Я спешу к ним, как к друзьям, а они, давая мне в долг опять, обходятся со мною, как пластилины. И я, который незадолго пред тем старался отвязаться от них, 
делаюсь их закрепощенным рабом. Я спешу разорвать их узы и запутываюсь в новых тенетах. Спешу освободиться от этой воинской повинности страстям, но получив от них столько даров, оказываюсь невольно их покорным слугою. О, как далеко простирается надо мною власть греховных страстей! О, как велико господство злоковарного и льстивого змея! Как обычно, он и торгуется, и задаток дает, только бы продать ум самому греху. Он убеждает меня уходить в плоти под тем предлогом, что она нужна для служения душе. И вот я уже побежден с властолюбием к невоздержанию, и оно склоняет меня к неумеренному сну, и я лишаюсь вовсе услуги тела для души. Когда я молюсь, он внушает мне мысль о каком-нибудь ничтожном удовольствии, и ею, как бы медную цепью, Держит мой слабый ум. А когда он порывается бежать от нее, враг не ослабляет привязи. Так грех сторожит мой ум и запирает от меня двери познания. Зорко наблюдает он за умом, чтобы он не пришел как-нибудь в согласие с волей Божией и не возбранил продать плоть для сего, он советует пропускать без внимания множество перепутанных помыслов и заверяет, что на суде и речи не будет о такой малости, что невозможно даже и опознаться в всех помыслах, и что все они будут преданы забвению. Но я вижу мысленным взором моим своего обличителя и знаю, что мне угрожает вечное мучение. Вот чем удерживает меня, вот чем вяжет, продает и покупает меня грех, вот чем обольщает он меня, стит мне и подчиняет себе. Как и апостол сказал, что человек плотен, родан под грех. Грех, обитающий в плоти моей, властвует над умом, связует душу через то, что дает жизнь плоти, и плотью побеждает душу. А если бы и если бы я захотел ослабить плоть, грех сею самую плотью побеждает меня. Он связывает душу мою, как овцу на заклание как птицу поднебесную, как сильного богатыря. Он плотью же обсекает у нее руки и ноги, и я уже не могу ни бежать, ни помочь себе. Увы мне, я уже мертвец, хотя и живу еще. Я слепец, хотя и смотрю глазами. Я соделался псом, хотя я и человек. Со мною, разумным творением, страсти мои обходятся, как с неразумным скотом. Пожалей же себя, душа моя, поспеши, пока ты не осуждена еще. Сделай усилие над собою, пока ты не разлучена с телом, чтобы не остаться нам за дверьми вместе с юродивыми девами, где для смертных Невозможно увидеть жизнь или помыслить об оправдании, где нет борьбы, за которую достается или жизнь, или смерть, и где нет плоти, ради которой постыжается враг, побеждаем, побеждаемый ее немощью. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот твоих, ибо, если ты помилуешь меня, я тотчас освобожусь 
при помощи твоей от этой жалкой привязанности к страстям. Если помилуешь меня, жажду быть послушным твоей благости, если сотворишь по множеству благости твоей, то избавишь меня от греха. Если излиешь на меня благость твою, то спасусь. Верую, что все сие возможно тебе, и не отчаиваюсь в своем спасении. Знаю, что множество щедрот твоих превосходит множество грехов моих. Знаю, что ты миловал и милуешь всех, обращающихся к тебе всем сердцем своим. Исповедую, что и я много раз пользовался благодатью твоею, но после того отвергал ее и грешил, как не грешил никто другой. Но ты, воскреситель мертвых, воскреси и меня грехом умещленного. Ты, исцелитель слепых, просвети помраченные очи сердца моего. Ты, избавивший Адама от уст змеевых, извлеки меня из тины беззаконий моих. Ведь и я твоя овца, но по своим хотениям злым сделался пищу и львов. Псом я стал по грехам моим, но я буду сыном, когда благодать твоя исцелит меня. Отвержен я, как прокаженный, но лишь только ты воскощешь, я очищусь. Знаю я, что сознательно грешил я, но имею за себя молитвенниками святых твоих. Знаю, что превосхожу всякую меру грехами своими, но ведь и благость твоя непреодолима. Ты, давший преимущество мытарю, окажи сию милость и мне, хотя я, сознаюсь, делал еще больше худого. Ты, Господи, помиловал Закхея как достойного, а, а меня помилуй, хотя и недостойного. Волком был Павел, некогда гонитель овец стада твоего, зверем лютым был он, когда терзал агнцев твоих. Но и он соделался добрым пастырем по благодати твоей, и он стал усердно паси овец твоих. Знаю, что он по неведению грешил, и как не ведавшись, подобился прощение грехов и, и великой благодати. Но ты, Господи, осуждая мой грех, соделанный мною в ведении, помилуй меня по преизбыточествующей благодати Твоей. Увы мне, увы мне, стыжусь тех, которые теперь почитают меня. Боюсь, чтобы не быть постыженным пред ними там, за сокровенные грехи мои. Стыжусь родителей моих, чтобы они со временем не осудили меня, обещавшего жить не по мирскому. Хочу уподобиться он и вдове, которая долго беспокоила судью и все же достигла цели своей. Хочу уподобиться пред тобою, привлагим владыкой моим, я, дерзновенный, неотвязному другу, чтобы ты обратил душу мою, плененную грехами. Тот просил хлеба для утоления голода, а я прошу душевного утешения. Он просил плотской пищи, а я прошу возбуждения души. Святый и всеблагий Боже, услыши глаз мой и слезный плач мой. Обрати меня, дабы принес я плоды покаяния. А Россия, совшую совесть мою, 
обнови меня, обвешавшего греховными страстями, чтобы освободиться мне от рабства их. Приятно вздохнуть мне воздухом свободы и в радости и веселье прославить благость Твою, Господи. Знаешь ты, Владыка мой, что я дерзаю вещать сие пред Тобою от горестного изнурения души моей. Ибо знаю я грешный, что милосерд Ты, Господи, и хочешь, чтобы я изменился. Ты только ждешь плода моего произволения, ты готов помиловать меня, но ожидаешь моего доброго расположения, ибо, милуя, хочешь ты научить меня добру и, прощая, желаешь соделать меня причастником царствия твоего. Горе и чувствую моему, горе моему окаянству, о грубая, о земленившаяся душа, о развращенное сердце, о уста, исполненные горечи и гортань, гроб отверстый. Почто не помнишь ты, душа моя, неизбежный путь разлучения твоего? Почему не готовишь в этот путь дорогу? Не готовишься. Зачем без жалости к себе готовишь свою погибель? Из-за чего навлекаешь на себя осуждение вечных мучений? Что ты делаешь, душа моя, живя как несмысленное животное? Увы мне, как я вместо света избираю тьму, как это вместо жизни предпочитаю смерть. Как удовольствие, которое сегодня у меня есть, а завтра его не будет, я ставлю выше вечных и неизреченных благ. Увы мне, как это я вместо солнца зрачной, оной, ризы, соглашаюсь надеть на себя одежду мрачную и темную. Как мрачное адское жилище, я предпочитаю царству небесному, увы мне, грешному, я добровольно, сознательно уязвляю и гублю сам себя. Приди же, наконец, в себя, о душа моя, убойся Бога, угождай Ему во всех добродетелях, дабы не восприять от Него сугубо за свои согрешения. Возлюби своего Господа, Иди по пути его заповедей с мужеством. Пойми, душа моя, что сей век подобен поприщу. Из них крепкий усиливается над всеми одержать победу. И одними он не злагается и попирается, других сам не злагает и предает поруганию. Одни бывают побеждаемы прелестью его, другие, вступая с ним в борьбу, получают венец. Одни через горе чего получают наслаждение вечного блаженства, другие через сладость его обретают горечь вечного мучения. Одни крайним нестижанием и беспристрастием к тленным вещам Легко побеждают его, а других за их прилепление к земному легко побеждает он. Для любящих Бога всею душою его нападение ничего не значит, а для любящих мир оно трудно и нестерпимо. Пойми же, душа моя окаянная, что радость века сего – его наслаждения и утехи полны печалей и горести, а скорби, лишения и злострадания готовят неизреченную радость и вечную жизнь. Обратись же, душа моя, восприими подвиг безмолвии раз навсегда, чтобы когда настанет час смерти и разлучения, ты не оказалась не готовою. Подумай, душа моя, ведь тебя призывает сам Бог, а ты живешь 
как так нерадиво. Из-за чего же и доколе ты будешь скорбеть и воздыхать, о душа моя, ведь ты свободна. Аминь.